necessity bell, then you fucked me over. You lied, you lied just a little. I guess I liked it a little. I let it slide every single time, but I'm getting bored. Oh, you Ahora sí, arrancamos ya nuestro episodio 71 de los semanales de GRPC Ciclismo de Granada. Y lo decíamos, lo decía junto a Andrés en la introducción, hoy tenemos invitado especial porque hay que hablar de una información especial muy ligada al ciclismo de Granada y por lo tanto no podemos pasarla por alto. Antes de presentar a nuestro invitado especial, voy a saludar, me voy a ir al País Vasco y voy a saludar a Alfonso Roca, un habitual. Hola Roca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí con ganas de, de echar otro ratito de, de charla, en un día que tenemos mucho de, de qué hablar, de seguir hablando de rumores que no paran día sí día también. Tenemos rumores de fichaje y sobre todo con una semana muy bonita de campeonato. La verdad es que sí. Eh, a nosotros ya sabes que nos gusta lo del mercadeo y aparte nos gusta también los nacionales porque hay un mayor muy chulo que portar, y lo decía con Andrés en la introducción, espero que recaiga en un equipo que sepa cuidarlo porque luego pasa lo que pasa y queda un año un poco extraño. Pero bueno, oye, ¿qué camiseta más chula lleva, eh? Ah, que sí, ¿eh? ¿Has visto? Aquí hay que, hay que cuidar a los patrocinadores. Muy chula, muy chula. Y... Bueno... Quien nos quiera ver por YouTube va a tener esta parte del episodio, así que puede ver la camiseta de Roca que yo también comparto en el día de hoy. Eh, decía, y ayer lo dejábamos caer por nuestras redes sociales, que nos iba a acompañar un invitado especial, lo habíamos dicho también en la introducción, y lo saludo ya, Fran Reyes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José. Especial por especialito, ¿no? Porque soy un poco idiota no, y no, por eso, no, no. ¿no? No, no, especial porque eres una voz autorizada para hablar de, de todo esto. Hostia, no sé, no sé, no iría yo tan lejos, pero bueno, oye, si tú lo consideras... Sí, hombre. Oye, en primer lugar, ¿por dónde andas? Porque a ti pararte en un sitio es complicado. Pues mira, ahora mismo estos días estoy en Granada, ya ahora despidiéndome de, de la ciudad prácticamente, porque ahora empiezo la gira de verano, que como en primavera está un poco más tranquilo que otros años, ¿no? Por el tema del cambio de trabajo y demás, pues la gira de verano es más intensa. Si Dios quiere, encadeno tour de Francia, vuelta a Burgos, vuelta a Noruega y vuelta a España. Así que va a ser una salvaja y voy a estar hasta el 12 de septiembre fuera de la ciudad. Pero bueno, eh, va a estar guay. Tienes más <risa> calendario que un profesional. Digo, de los que dan pedales. Sí, pues la verdad que la verdad que estoy, estoy planteando me empezar a entrenar y eso, ¿sabes? A ver si con eso <ríe> llego a ser ciclista del World Tour y así viajo menos, ¿sabes? <ríe> bueno, para quien no lo sepa, eh, Fran Reyes ha estado ligado al equipo Ken Pharma hasta hace unos meses y anteriormente, bueno, pues ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos el más reconocido, diría yo, Ciclismo a Fondo, al que además ha vuelto ahora otra vez, ¿no? Yo, mira, lo que está pasando con Sergio y Roberto en el Barça, ¿no? Que llevan varios meses diciendo que no lo van a renovar, no lo van a renovar, y al cabo al final se acabó quedando. Pues a mí con Ciclismo a fondo pasa lo mismo, ¿sabes? Son muchos años ya en los que dice, bueno, pues ya, ya igual vamos a dejarlo porque estoy trabajando con, con otras cosas, no me, no me llegan o no sé qué. Y al final, tío, pues tengo la suerte de que, de que es mi casa y de que me dejan entrar y salir por la puerta con más libertad de lo que me dejaban mis padres cuando tenía 15 años. Y eso es una, mar es una maravilla, una maravilla. Estoy súper a gusto y ahora, por suerte, podido volver a, a currar. Este mes, por ejemplo, llevamos en la edición que sale el viernes entrevistas con, con Mavi García y con Cristian Rodríguez, que he hecho aquí en Sierra Nevada. Sí. El mes pasado también, pues, hablando de ciclismo femenino un montón. Y bueno, me, me encanta, me encanta. O sea, es la revista que, le que leía desde pequeño y poder seguir escribiendo en ella eh, bah, una pasada. Es una gozada, la verdad es que sí. Por cierto, Mavi García la hemos tenido aquí, ¿eh? Aquí Andrés, Roca y yo pudimos charlar con ella cuando estaba en Sierra Nevada. Creo que es eh, la primera vez de este año que estuvo en, en Sierra Nevada. Pero bueno, hoy te hemos llamado y te llamé el otro día para que pasase, para que te pasases por aquí, por GRPC Ciclismo de Granada, porque el pasado viernes, en otro medio en el que tú col colaboras eh, o en el que trabajas, eh, Relevo, creo que se llama, que es el nuevo medio de comunicación deportivo del grupo de comunicación Vocento a nivel nacional, pues publicó, creo que sería sobre el viernes al mediodía, yo empecé a verlo, más o menos, una cosita así, 
Pues la información siguiente eh, marcaba relevo en Twitter eh, con el hashtag exclusiva Carlos Rodríguez podría incorporarse a Movistar Team ya en 2023. Tiene contrato con Ineos Grenadiers hasta 2023 inclusive. Su entorno reconoce pequeñas posibilidades, eso entrecomillado, de romperlo. Movistar Team desea ficharle, sea este invierno o el próximo. Todo bajo la firma de Fran Reyes. Y digo yo, Andrés, por cierto, que no te he dicho nada desde la introducción, perdona. No te preocupes, no te preocupes. Además, estoy aquí encantado escuchando a, a Fran, contándonos un poquito también toda, eh, toda la actividad que tiene en marcha y con el tema que acabas de introducir, eh, deseando, por supuesto, escuchar detalles y, y profundizar en este asunto que tan de cerca nos toca por ser un ciclista granadino y también por ser, sin duda, uno de los más deseados en el mercado. Ya no hablaría solo a nivel nacional, ni mucho menos, sino más allá. ¿no? El, el hecho de que, de que esté en el mejor equipo del mundo o en la estructura más potente del mundo no quita que, evidentemente, un ciclista como Carlos Rodríguez, que no ha anunciado una, una prolongación de contrato con Ineos, como si han hecho otros corredores, esté en la antena, esté en el radar de las grandes estructuras. Eso es. La verdad es que yo empiezo preguntando a Fran y luego le vais a poder preguntar eh, tanto Roca como tú, Andrés. Eh, lo que más llama la atención de esta información, porque es verdad que anteriormente ya se había dicho eh, por otros medios que Movistar estaba interesado en Carlos, que terminaba en 2000, final de 2023, o sea, sería intentar su fichaje de cara a 2024. La novedad aquí es la posibilidad de romper el contrato que tiene vigente con Ineos que le une tanto 2022, temporada actual, como 2023. Esto era algo que a, hasta hace un par de años, tres años, era muy complicado de ver en el ciclismo, pero parece que la tendencia está variando, está cambiando. Bueno, a ver, el ciclismo siempre ha sido un deporte que se ha movido mmm, por pacto entre caballeros. ¿No? O sea, más allá del contrato firmado también estaba el apretón de mano y que se rompan contratos para que el corredor pueda ir a otro equipo que lo necesita o que lo desea más es algo que ha ocurrido siempre. ¿no? Siempre ha habido, por ejemplo, ¿no? estoy pensando en un caso que no es exactamente de, este, de esta índole pero que es relativamente reciente y se hizo de una manera bastante discreta, pero se llevó a cabo, fue pues, un corredor eh, colombiano que pasó a profesionales con un equipo World Tour y que en el primer año defraudó las expectativas, ¿no? defraudó las expectativas tanto por el potencial real que veían en él como por su falta de profesionalidad, en fin. Y en un momento dado no lo veían, eh, para el año siguiente y qué hicieron pues eh, acordar con otro equipo de una categoría menor pasarle a ese equipo percibiendo el ciclista el contrato de parte del equipo World Tour y él pues ha hecho su, su temporada con, con otro mayor ¿no? y, y era un ciclista pues, que tanto que no profesional tenía dos, dos años de contrato garantizados pero bueno pues el primero lo hizo con una estructura el segundo lo hizo con otra eso es algo que ocurre muy a menudo y con mucha normalidad. Eh, también sí, con lo, hemos los... visto, lo hemos visto con Hirschi, por ejemplo, en los últimos años, y lo hemos visto mm. con Carlos Verón anteriormente también, ¿no? Incluso lo de Verón a mitad de temporada. Sí, claro, y, y es ahí que juega, ahí juegan muchos factores, ¿no? Juega el, el principal, yo creo, ¿no? Que suele ser el deseo del corredor, ¿no? Cuando el corredor quiere cambiar de equipo es eh, muy difícil que, que no lo haga ¿no? porque el propio el equipo que lo tiene contratado sabe que un deportista que no es feliz y particularmente un ciclista ¿no? que es un deporte que es tan físico tan físico, tan físico que depende mucho del componente psicológico <risa> eh, un ciclista que no está feliz en su equipo no va a rendir con lo cual no tiene sentido intentar retenerlo, ¿no? Está, va a estar pagando tres por un ciclista que te va a rendir uno. Y no es que te va a rendir uno porque sea un sinvergüenza, un desgarramanta, no. Simple y sencillamente no está feliz, está frustrado. Y un corredor con dudas, un corredor que no está al cien, con el 100% de su energía puesta en la bicicleta y que no tiene la ilusión necesaria para cumplir con unos planes y tal, es muy difícil que los cumpla. 
muy difícil. Y ya está, ya es una cuestión, ya insisto, en una cuestión de no una cuestión de que el ciclista sea peor o mejor, es una cuestión humana. Eh, luego también pues, juegan otro tipo de factores, no juegan factores económicos. Si el ciclista está contratado, como pasaba con Hirschi, ¿no? Hirschi tenía un contrato muy bajo en DSM, él intenta que se lo amplíen, que se lo mejoren, no se lo amplían, el representante empieza a mirar y a escuchar los cantos de sirena que habían llegado durante el tour, resulta que esos cantos de sirena le multiplicaban por 20 el salario que tenía y llegó un punto en el que la lógica la lógica económica dictaba pues que el equipo lo tenía que liberar para que él fuera a correr a otro sin más, ¿no? y si querían que se quedara pues ya tendrían que haber deberían de haber racionado antes ¿no? y ya después pues entran otro tipo de condicionantes ¿no? pues que si temas de representantes que si temas también de feeling pero lo principal suele ser el, el deseo del ciclista y, y el componente económico. Si hablamos eh, especialmente del caso de Carlos Rodríguez, que es el que, el que nos gustaría tratar, eh, uh -huh. con esa información que, que tú has publicado y que tú uh -huh. conoces, eh, ¿existen realmente entonces posibilidades reales de que rompa ese contrato y el año que viene eh, vista el, el Mayot y esté en el equipo de Movistar? A ver, yo la, la información que yo tenía, ¿vale? Y esto que se manejaba desde abril, ¿no? O sea, la primera vez que sale la, la información de que Carlos podría ir a Movistar fue en mayo, que la publicó Chilo Coñamillo de la Gacheta de los mm. Sports. Ya en abril, cuando yo estuve en la Clásica de Ardena, pues bueno, pues dos personas de confianza, ¿no? En un caso, una cerca, una, cada una cercana a una de las dos partes, ¿no? A uno de los dos mm. equipos respectivo, me comentaron que existe esa posibilidad del, del cambio no para 2023, simplemente del cambio en general, y tenía sentido, ¿no? tenía lógica desde el punto de vista de que hoy por hoy la mejor opción que tiene Movistar para reemplazar a un ciclista, una leyenda como Alejandro Valverde es Carlos Rodríguez ¿no? Ahora hay tres grandes talentos en el, en el ciclismo español jóvenes ¿no? Igor Arrieta, Juan Ayuso y, y Carlos Rodríguez Igor Arrieta es muy difícil que recale Movistar a corto plazo por las cuestiones que por las cuitas de su padre con los gestores de Movistar Juan Ayuso en UAE eh, disfruta tanto de un contrato largo y bueno como de un cierto espacio deportivo y Carlos es un, un talento espectacular que está en un equipo donde quizá eh, su espacio deportivo es más difícil de granjear ¿no? porque en la categoría de, de talento de Carlos Rodríguez eh, Ineos cuenta con varios ciclistas tiene varios líderes ya establecidos y tiene varios líderes veteranos con lo cual para que Carlos sea líder una, del Ineo en una carrera como lo ha sido en una Ruth del Occitaní tiene que ser porque se lo gane a pulso, a pulso, ¿no? Porque al final en Ruth del Occitaní, por ejemplo, tenía trabajando para él nada menos que a Pavel Sivakov. ¿no? Pero dice, hostia, y en un momento dado, si coincide en una carrera con Tello Gegan Hart, por ejemplo, ¿no? o con Adam Yates, o con Daniel Martínez, como ocurrió, por ejemplo, sin ir más lejos en Vuelta al País Vasco, ¿no? Uh -huh. Ahí que ocurre, ¿no? Pues ahí ese espacio deportivo del que no goza ni neo si sí lo tendría Movistar porque Movistar una vez el bala se vaya queda un hueco muy grande que puede estar cortado a medida de Carlos ¿no? que puede ser bueno para que lo ocupe Carlos dada la progresión meteórica y espectacular que lleva tenía sentido luego ya que se luego ya pasan un poco los meses y eh, hace un una semana larga uh -huh. que me llega por primera vez que no, que se va a hacer este año y, y bueno, me sorprendió porque en su día Fitch firmó un contrato de cuatro años que estaba en vigor hasta diciembre de 2023 y ahí bueno, pues ya empezó la, la parte de investigación periodística, ¿no? llamar a gente que sabes que sabe para que te lo cuente llamar a consultar con fuentes 
a las que efectivamente tratas como fuentes, grabas y les dices, bueno, pues que sepas que estos son declaraciones tuyas que en un momento dado pueden ir a un, a un artículo. Y, y bueno, pues ahí la, de, de ahí es donde ya surgió la información pues, que publicamos en relevo. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Lógicamente, en la parte grabada, estas fuentes no van lejos. ¿no? Hablan pues, eso, pequeñas posibilidades. Claro. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la fuente próxima a Carlos, ¿no? que me vaya a disculpar que no la identifique, no, pero no, estoy hablando con la gente de relevo, quedamos en que era preferible no identificarla y bueno, la vamos a respetar también aquí en el podcast. Eh... No te hemos llamado para eso, o sea, te hemos llamado <risa> para, para charlar sobre la situación porque, como tú dices, eh, choca después de todas las informaciones que hemos ido conociendo que de repente mm. eh, pueda pasar esto, que es la ruptura de, de, del contrato a final de esta misma temporada. <risa> Sí, es que, es que es extraño, ¿no? sobre todo a mí lo que, me han, lo que a mí más me extraña ¿no? del movimiento, y esto lo digo desde el punto de vista un poco del espectador, ¿no? uh -huh. es que Ineos vaya a desprenderse de un talento como Carlos. Eso Rodríguez. es justo lo que te iba a preguntar y ya le abro el turno también a Andrés y a Roca. A mí me sorprende mucho y además aquí en este podcast lo hemos dicho porque yo era de la opinión de que viendo cómo habían renovado, por ejemplo, a Pitco por tres años hace un mes o un mes y poco, que se hizo público, eh, que se vayan a desprender de Carlos Rodríguez teniendo en cuenta que van a salir Richard Carapaz, que se habla que puede salir Daniel Felipe Martínez, que Geraint Thomas, bueno, ha ganado en Suiza, pero no sabes cómo te puede responder en una grande, que a fin de cuentas Ineos es donde siempre ha aspirado a triunfar. Que de Dylan Van Barle también se te va, aunque no es oficial todavía, a Jumbo. Es decir que hay una salida de nombres y de hombres importantes y que el que viene a ser o el que casi casi ha dado ya el paso definitivo porque, bueno, eh, Sivakov está ahí, Hart es verdad que ganó un giro, pero parece que ha quedado un poco estancado, con todo mi respeto hacia, hacia ellos dos, pero parece que Carlos es el que más puede dar ese paso adelante de decir soy el líder, además de que personalmente él tiene eh, esa personalidad de, de, de ganador, uh -huh. que a lo mejor otros ciclistas no llegan ni a tenerla. Pero bueno, lo que tú ibas a decir, que a mí particularmente también me llama la atención ese movimiento de Ineos de querer aceptar, desprenderse de Carlos y reforzar a un equipo como Movistar. Pero ahí es donde, ahí es donde entramos, ¿no? Que es lo que... Bueno lo que puede estar jugando, ¿no? Por ahí, bueno, hay, hay alguno, algún factor que me han dicho, pero, que, pero no lo tengo contra hasta entonces soltarlo aquí, me uh -huh. parecería que no, 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 no procede. Y luego, hay, hay el factor que yo creo que puede pesar más es el deseo del corredor, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, si al corredor le apetece irse, ¿no? Porque, bueno, pues Movistar es Movistar. Es, ahora mismo muchos tenemos... Eh, la mente, ¿no? O el aficionado al ciclismo medio, y, bueno, el aficionado al ciclismo más hardcore tiene en la mente que el Movistar es un meme, me cago en sos, la fuga de la fuga, el documental de Netflix, pero el Movistar es mucho más que todo eso. El Movistar Lógicamente, es todo eso, eh... ha tenido a Indurain, ha tenido a Perico, sí. bueno, con otros nombres, pero sí. a fin de cuentas es, es la misma entidad. Son más de 40 años de historia, es el único equipo World Tour de España, el mejor equipo de España en todos los parámetros y yo entiendo que eso puede ser muy goloso e interesante de liderar ¿no? y tú vas a llegar al, al Movistar y vas a tener cerca a Alejandro Valverde que tal vez ha sido tu ídolo desde pequeño va a llegar al Movistar y va a tener al lado a, un, a todo un Imanol Erbiti del que vas a aprender latín porque es una fuente de sabiduría ¿no? va a tener Gregario que son envidiados en el pelotón mundial, ¿no? como un Gorka Izaguirre, al que todo el mundo respeta y adora por cómo corre, cómo compite, el honor con el que corre y lo muchísimo que, que ayuda a sus líderes, son muchos factores que, que pueden resultar atractivos. Entonces, es la, el, único el, el único motivo, ¿no? o el motivo de mayor peso que se me ocurre para que este movimiento lo permita, Ineo, es que el deseo del ciclista sea, sea ese, ¿no? Yo ahí, que se me viene también a la cabeza, sea ese, ¿no? El irse a Movistar en busca de un espacio deportivo y de todo esto que estamos hablando. Eh, por eso también a mí me entroncaba mucho, ¿no? Eh, ahora mismo la operación 
que yo sepa, no está cerrada. ¿no? Y eso es lo que... O sea, las fuentes la fuente más próximas, las fuentes que han servido para el artículo, uh -huh. me dicen que no está cerrada, que es solo una posibilidad en la que se está trabajando, pero no está cerrado ya. Eh, y cuando ayer dijo Nacho La Varga de, del diario Marca, dijo en la tertulia de Radio Marca Donosti que Ineo se estaba planteando llevar a Carlos al Tour ya este año. Buah. ¿No? Pues, a mí, sinceramente, cuando me lo comentaron, porque yo no lo escuché en directo, me lo comentó un buen amigo, y dije, me dije ahí mismo, encaja, encaja perfectamente. Porque si llevas a Carlos al Tour, porque además, probablemente ahora mismo, Carlos sea uno de los tres ciclistas de lineos que más ande, ¿no? a día 22 de junio de 2022, uno de los tres que más anda, lo llevas al Tour y el tío ve que puede disfrutar de espacio deportivo, a lo mejor esa es la clave para que en lugar de querer cambiar de equipo ya este invierno, quiera agotar su contrato, o incluso quiera renovar y quedarse más tiempo. A lo mejor el verlo ya en, en el Tour de Francia y comprobar... Y no esperar a la vuelta que te puede llegar con, un, con una claro. decisión tomada. Con, exactamente, y a lo mejor llega al Tour y te llevas una sorpresa y tiene a Carlos Rodríguez peleando entre los cinco primeros. O simplemente quedando entre los 10 primeros, que ya sería la caña para un ciclista de 20 años que debuta en una gran vuelta. ¿No? Pues ese puede ser también el, 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 la actuación o el hecho que anime a Ineos a, a poner toda la carne en el asador y decir, no solo te vamos a mejorar el contrato, sino que te vamos a dar esta responsabilidad. La verdad no que está, está bien tirado. Andrés, pregunta. Sí, yo quería pedirte una, una valoración, eh, Fran, directa sobre, sobre este asunto, porque es verdad que no nos extrañaría si se produjera el fichaje por Movistar. Movistar al final es un equipo cuya apuesta principal son las, son las vueltas, que busca sí. tener un, un buen líder o un gran líder de, de español en este caso, tener a un, a un ciclista español que pueda aspirar a esos objetivos. Encajaría muy bien en la filosofía de Movistar el fichaje. Yo lo que te pregunto directamente como, como experto en ciclismo, además también como, como periodista que, que ha publicado esta información, Información, es eh, si tú crees que sería el, el fichaje correcto para Carlos Rodríguez para el desarrollo del corredor como futuro líder en grandes vueltas, si crees que daría el paso correcto yéndose a Movistar, porque bajo mi punto de vista yo creo que ahora mismo está en la estructura que además en los próximos años con las salidas que ha comentado Olivencia, con la salida de Porte, con la salida de Tomás, con salidas que también se prevén como la de Daniel Felipe Martínez, Richard Carapaz, creo que eh, eh, en Ineos podría encontrar el hueco perfecto y el, y el bloque adecuado para ser un gran líder. Eh, ¿Tú cómo lo ves, Frank? Bueno, en primer lugar, es que al final, yo cuando me escucho a mí mismo me refiero como experto en ciclismo y dice, hostia, hostia, cuidado, la verdad, hombre. Yo no tengo ni idea. Yo es no la realidad, idea. hombre, es la realidad. Soy un, soy un, yo me considero un ignorante, yo me considero bastante ignorante, ¿no? Eh, luego, eh, a la hora de valorar, ¿no? O sea, yo, valoración personal. Y Neo me parece uno de los mejores equipos en los que se puede estar. O sea, me parece un, un, un sitio donde todos los ciclistas sacan a relucir su mejor potencial. ¿no? Y realmente vemos, uh, vemos cómo todos los, casi todos los ciclistas que van a Ineo eh, progresan. Hay alguno que no llega a recibir eso, ¿no? Pues son casos, digamos, más anecdóticos, más aislados, ¿no? Más anecdóticos, no, aislados, ¿no? Por ejemplo, Eddie Dunbar. ¿no? Eddie Dunbar es un pedazo de ciclista que hoy o ayer publicaba Daniel Benson en Velo News que va a ir a Bike Exchange porque un año más no va a correr una gran vuelta y necesita ese espacio deportivo para expresarse. Y bueno, pues son, son casos que, que ocurren. ¿no? En el caso de Movistar, sí que yo percibo desde fuera y es una valoración que como siempre, como cualquier juicio, probablemente sea incorrecto, porque juzgar suele inducir errores, yo percibo y valoro que tal vez no se, los corredores que hay en la plantilla de Movistar, ¿no? y particularmente ese bloque de jóvenes que se fichó hace tres años, 10 ¿no? ciclistas 
Estaban Inés Rubio, Juan Diego Alba, Yuri Holma, Matías Nolsgaard, Johan Jacobs, eh, Iñigo Elosegui. Tal. No se les ha visto una progresión significativa. ¿no? En el sentido, por ejemplo, ¿no? Mateo Jorgenson, que quizá es de todos el corredor que más nivel está dando de esa jornada, no parece haber registrado una grandísima progresión de 2020 a 2022. ¿no? Ha dado un paso, pero no ha dado tres pasos. ¿Hasta qué punto se puede achacar esa progr esas progresiones un poco estancadas a los corredores o a la estructura? Pues esa es la gran duda. ¿no? Esa es la gran duda y eso es lo que es imposible juzgar desde fuera. Porque desde fuera no podemos saber si el ciclista tiene no sé, problemas de ansiedad, si el ciclista llegó al equipo demasiado limado, ¿no? quiero decir, después de tres años entrenando muchísimo, ya en su peso perfecto y sin mucho más mmm, margen de progresión para estirar la correa, no sabemos si el problema es que el ciclista necesita una gran vuelta para, como se llama, como se dice a veces en el argot, estirar el motor y no la ha tenido. No sabemos si el problema son los roles. Es muy difícil jugarlo desde fuera. Ahora, pienso, una estructura con la historia y el saber hacer que lleva a Movistar, si pone todos sus recursos y todo ese saber hacer, detrás del desarrollo de un talento como Carlos Rodríguez no tengo ninguna duda de que lo va a desarrollar ¿hasta dónde llegue? ¿hasta dónde llegaría y se queda en el Movistar y hasta dónde llegaría y se queda en el Neo? eso es ciclismo ficción no Ahí lo vamos está. a ver jamás ¿Cómo nos, no gusta, ver jamás. ¿cómo nos gusta decir eso del ciclismo ficción? Roca, sí, sí. lanza pregunta <ríe> y bueno, también hay que tener en cuenta un poco, ¿no? por ejemplo Mar Soler también estuvo muchos años en Movistar y Mar Soler apuntaba mucho cuando estaba en, en Lizarte fue ganador de Euteros del Porvenir y al final pasó muchos años en Movistar mmm, sin prácticamente oportunidades hasta que al final pues a última hora se ha terminado marchando a, a Uruguay aunque sí que es cierto que últimamente pues Movistar se ha reforzado bien en el apartado técnico con, con Pachi Vila y con Iván Velasco o sea al final ahí eh, Carlos tiene que, que valorar un poco también puede hacer ayudar un poco la situación actual de Movistar dentro del ranking que muy a nuestro pesar está cerca del descenso. Imaginamos que se decide a romper el contrato, eh, fichar por Movistar y de por A por B terminan descendiendo. O sea, al final tiene que, que valorarlo muy bien porque hay muchas posibilidades de que al final el paso a Movistar no sea lo más correcto. Ahí, si, si me permite, está una, una puntualización con respecto al tema del ranking. Eh, Movistar aunque bajara, ¿no? aunque se quedara fuera de ese, de ese, de ese puesto entre los 18 primeros, que te da derecho a la licencia World Tour, aunque quedara decimo noveno, lo más probable es que sería uno de los dos mejores de los Pro Team y su calendario no se vería afectado. O sea, acabaría corriendo las mismas carreras del World Tour y demás. Quiero decirte, tal y como van las cosas, este año, si Movistar quedan, baja... Quedan Tour y la Vuelta, que a fin de cuentas es donde más suele rascar Movistar. Digo, de la grande. Efectivamente, sí, sí. Y mucho y mucho calendario y, y muy bueno, ¿no? Y lo ves que van a ir a, a Limousin, ¿no? Ves, por ejemplo, las clásicas de Canadá. Y dices, pues, os, pues un Alex Aramburu, por ejemplo, ¿no? Eh, un Corpina en un li... que vaya a Limousin, a poitou a Vuelta a Alemania, a Vuelta a Gran Bretaña o a Canadá con ese objetivo en el punto de mira, que va a sacar puntos, va a sacar muchos puntos. Valverde en la Vuelta a España va a sacar muchos puntos. Enric más en Tour y Vuelta va a sacar muchos puntos, ¿no? Si todo va como si todo va con normalidad. Entonces, lo más normal es que, lo más normal es que se mantenga. Eh, en mi opinión, y, tal, y, y hoy por hoy viendo cómo está la clasificación, y aún así aunque bajara, eh, también de nuevo lo normal es que acabe la temporada con más puntos que el otro equipo que baje y con más puntos que Total Energy con lo cual sería el mejor Pro Team y iría a las tres grandes Yo sigo pensando además que la UCI en el mes de noviembre, porque creo que la puntuación va solo hasta octubre, leí bueno, uh -huh. escuché mejor dicho a Raúl Banqueri sí. 
el otro día en el mayo citarlo así, que va hasta octubre. Creo uh -huh. que la UCI en noviembre se sacará algo de la manga, como lo de las invitaciones de la Vuelta a España, del Tour y demás. Y alguna cosa se sacará para, para no cargarse demasiado. Más que nada, sobre todo, uh -huh. por no cargarse equipo y no cargarse patrocinio. Pero bueno, ya uh -huh. se verá. Eh, una última que te hago yo. ¿Quién es mejor para ti? Eh, ¿Juan Ayuso o Carlos Rodríguez? <risa> <risa> Yo, es que me, me estás tentando para me estás tentando para contar una mira para mi gusto son dos son dos personajes completamente contrapuestas y eso está muy chulo no tenemos a un Juan Ayuso que encarna al gallo no a ese deportista que está convencido pagado de sí mismo que tiene una personalidad ganadora y arrolladora y que de lo que hace gala por encima de todo es de talento y de ser un superdotado. ¿no? Eh, mientras que por otro lado tiene a un Carlos Rodríguez que encarna una, una manera de ser un poco diferente, ¿no? más discreta, un trabajo más silencioso, igualmente talentoso, pero tal vez menos ostentoso. A mí, eh, claro, luego ya en lo que son características deportivas, pues Ayuso parece tener un poco más de chispa y Carlos más, tiene un perfil más fondista. Es muy difícil saber hacia dónde van a tirar durante, porque al final están en los primeros compases de su vida deportiva. ¿no? Dentro de cinco años serán ciclistas un poco diferentes a los que son ahora y sobre todo un poco diferentes a los que nosotros nos imaginamos. A mí personalmente me gusta muchísimo Carlos Rodríguez. Eh, un, eh, el tío al que yo hubiera... O sea, si yo tuviera ahora mismo 12 años... El ciclista al que estaría deseando ver triunfar sería Carlos Rodríguez. Entonces lo ficharías para Movistar, ¿no? Y para Movistar, <risa> para el UAE, para el Ken Pharma, para el Lizarte, para cualquier equipo lo ficharía Carlos Rodríguez, sin lugar a dudas. Bueno, pues yo creo que en poco tiempo vamos a ver cómo, cómo qué desenlace toma esto. Eh, uh -huh. Está bien tirado lo que dices del Tour de Francia. Vamos a ver, porque van saliendo informaciones hace... Uh -huh. Hace poquito ha publicado marca que, pues en la misma línea de lo que tú dices, que Ineo no lo tiene claro, de a quién le va a dar el testigo para ese Tour de Francia. Fíjate que ya Jumbo ha sacado uh -huh. equipo, Fedeye o Grupama ha sacado equipo. Bueno, van saliendo poquito a poco porque estamos a nada, semana y media, de que arranque el Tour de Francia. Eh, Fran, un auténtico placer. Eh, te da cosa, te da vergüenza, pero lo eres. Eres una voz autorizada y siempre... Hay que escuchar a las voces autorizadas y si además dan información, pues siempre gusta también escucharlo para que se expliquen. Un auténtico placer. Muchas gracias, tío, por, por invitarme. Muchas gracias por estas buenas palabras que considero completamente injustificadas. Y nada, Alfonso, Andrés, que me alegro también mucho hablar con vosotros y que estéis bien. Un siempre es un placer escucharte, Fran. Igualmente, Fran. Hasta pronto. Vale. Hasta Un pronto. saludo, Fla Frank, que estamos en contacto. Eso, por supuesto. Un abrazo. Hasta pronto. Hacemos un pequeño parón y enseguida volvemos porque hay que repasar todo lo que ha ocurrido en la última semana. Hay que hablar sobre todo también de los campeonatos de España que se celebran de viernes a domingo en Mallorca. Nada, un parón de dos segundos y volvemos. <risa> 